イルスキー。今日はずっとやりたかった気になったことをやろうと思います。だから今日はデイキャンプに行きます。今は朝でちょっとカバンをパッキングします。私さっき家にあるものをちょっと集めて。いろんなキャンプグッズがありますので、例えばこういうもの、<笑>いろんなキャンプグッズがありますので、今確認してます。私の今日のチャレンジは、今日の自分用のチャレンジは、一品を料理して一つ飲み物を作ります。外で、それは初めてかもしれない。子供の時キャンプとかは行ったことはあるんですけど私子供だったから自分には責任がなかったんですけど今日はなるべく自分でいろいろ頑張ります古いフライパンと箸とあったかい水を作りますあとガスシーツキャンプ椅子いろいろカバンに入れます何のためにふた箸持ってきますであとはテントは車にあります今日行くところとしたら東京のちょっと外だけに行って川沿いでキャンプしようと思いますまずは一日に一回スーパーに行って今日のご飯を買いましょうね行きましょう見たかにくすっと猫が近くに来る行きましょうあと料理物ちょっと集めてたペーパープレートとかコップとか料理用のごま油塩コショウあともしご飯残ってたら口の中に入れます今から出かけます今日ちょっとスポーティーな格好で行きますあの外でいっぱい時間過ごしますので寒くならないように今日いい天気の日を選びましたじゃあスーパー行ってから行きましょうデイキャンプの初めての料理は焼きそばにしようと思いますソーセージも入れます外でバーベキューやグリルはやったことありますけど外用のガスコンロは使ったことないんです行きます今日はいろんな新しい経験になります時々こういう新しいチャレンジをやってみるのがワクワクしますよね今日のキャンプ場は実は公園ですでもバーベキューやデイキャンプはやっていいです無料でこういうところがあるのが最高ですね声をしてるすごく綺麗ですねさらに楽しみみなさんよくコメントで私の日本語を褒めてくれますけど私5年前に日本に来てた時に全く日本語を話せませんでした在日してた時から2年ぐらい日本語学校を通ってました私にとって外国語を勉強して今の生活がすごく楽しいことになりました気づいたかもしれないんですけど外国語を勉強することは私の趣味です例えば今日みたいに新しいことにチャレンジすることも素晴らしいことだと思います皆さんどのぐらい英語話せますか日本人の皆さんは海外に行くと英語を話すのでしょうか旅行でもビジネスでも英語を使う場面は多いですよねでも自分の英語力や発音に自信がありますか英語力を上げたい方にはおすすめのアプリがありますカメムシだ今日の動画のスポンサーはエルサースピークですエルサースピークは英語を勉強するアプリです AI を使って自分の発音やイントネーションに音一つずつすぐフィードバックをもらえますでも発音だけではなく1600以上のレッスンから自分に合って授業プランを作れます単語も日常会話でも試験に向かってもレッスンいっぱいありますめっちゃいい感じ
アプリ内の辞書もあるし好きな単語の発音を確認できますこのテント最後に使ったのはプールの時だ今全然季節違う最高めっちゃ高かいでもし寒かったらブランケットもあります今日はめっちゃいい日あら楽しいぜひ皆さんにエルサスピークを使ってみてほしいですので概要欄と固定コメントにあるリンクや QR コードをスキャンし1週間分のプレミアムメンバーシップ無料でトライアルできますあと1年分のプレミアムメンバーシップは 50% オフですぜひ皆さんも新しいことにチャレンジしましょうよしセットアップ完成です見て。川とまり流れてますあとちっちゃいダックいるクタクたちダックたちいろいろ動いてからまずはちょっと休憩します綺麗な景色があるところを選んだのでのんびりして川の上の遊んでる人も見れます今日はウィンドサーファーが出てます私はウィンドサーフィンはやったことないんですけど水の上のスポーツとしてはセイリングとカヌーイングをやったことありますでもやっぱ私水の上の帯は少し怖いです私は多分陸上スポーツの方が向いてますかこういうのんびりできる趣味ですちょっと軽い風見て私のキャンプなんか意外とできてたんじゃないと思って私なるべくこれが一番洗いづらいから<笑>下にシーツ引いてましたそれの方が洗いやすいから基本このテントはビーチとかプールとかで使ってるから全然汚れてないんでで中にこのあったかいあったかいブランケットキャンプ用のブランケットを敷いてで荷物ただ中に入れたで本来だとポールとかあったらこの屋根を出せるこういう感じのねこういう感じみたい他の人もなんかそういう系なものを持ってるなんかみんなねめっちゃちゃんとしたテント持ってきてますでも私が素人なので素人スタイルここすごくいい見てみんなさん見てこれすごくないこれ皆さん見て私地図で見た川見れるキャンプができるっぽかったからここ選びました足りない道具としてはテーブルがないそれからテーブルない以外は全て持ってないガスコンロ持ってるしでここだとバーベキューエンティー自由にやっていいから寒い<笑>よかったブランケット持ってきて本来動いてると全然寒くないけど座ってのんびりするとちょっと涼しいで日本で人気なのは冬キャンプって聞いたことあるで私ちょっとびっくりしたえなんで冬にキャンプするの多分イギリス人たちだと夏かなキャンプするのはだけどまあ確かに日本の夏すごく暑いから多分夏あんまり向いてないかもしれないんですね熱中症とかになったりあと虫が多いか冬だとまあの方がのんびりできるんだよねやっぱ寒いと温めれるけど暑いとクールダウンできない後でこの中にも座りますホットチョコレートここでも作ればよかったでもそれだと急に持ってこないと今度ねクールボックスがあるからでも今日のメニューは焼きそばソーセージと一緒にあといろんな野菜も買ったで飲み物としてはレモンとペパーミントティーを持ってきましたみんなさんデイキャンプとかキャンプやってますかどうですかねえでそっから私ここで野菜を準備しますこれを持ってきましたじゃ野菜じゃなくてソーセージを準備しますこの野菜焼きそばまずこれあでこれを切ってこれ入れるこれ肉お肉にこれここティーバッグこれだよ
じゃあまずはソーセージを準備しますあと今日のガスコンロはこれですちっちゃいさらにお腹空き始まった。私キャンプする前に少し不安なことがありました外でお料理するのは難しいかなと思って不安でしたでも思ったより快適にテントの中で準備ができました気に入ったテントに感謝ですフライパンに油と野菜とソーセージを入れて料理スタートですいい感じになったら麺も入れますパッケージにも書いてある 50ml の水も入れますその後は混ぜて待ってます私の正面でも他の人も料理してますテーブル持ってるから羨ましい最後にソース入れますフライパンも少し重かったから倒れることも怖かったですでも無事にお料理が完成ですいただきます自分で頑張ってた外で料理してたからさらに美味しく感じます見て後ろの方にも煙が見えますあの人もバーベキューをやってますここだと炭も使っていいから今度そういうバーベキューもやってみましょうか今から食後のティーを作りますペッパーミントレモンを持ってきたお湯を作りますこれようにイエイやけどしたくないから少し水入れますテントの中も気持ちいいさっきのまな板をきれいにしてテーブルとして使ってますこんな感じテントの中でお茶を楽しんでます今の景色こんな感じですせっかくテントがあるから少し横になってのんびりしたいです帰ってきいろんな人がここに来てちょこっと飲み物とかご飯作って帰ってます今日はすごくのんびりできてて幸せですなんか本当に静かだしこの部屋周りみんな同じことやってますどう思いますかみんなさん私よく今回できてますかめっちゃ満足ですよくご飯食べたし飲み物は自分でできたしのんびりもしっかりできてるしすごく満足ですもう車に戻ってきましたすごく楽しかったですまた今度もう一回キャンプどっかにしましょうか皆さん私みたいに新しいことにチャレンジしてみたいだったらぜひ今日の動画のスポンサーのエルサスピークをチェックしてみてくださいリンクは概要欄にありますバイバーイ